सलामकम एवरी वन आज हम बात करेंगे टेक्स्ट एनालिटिक्स की मैं आपको पहले उसका थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू देख चुकी हूँ बिल्कुल मैंने बेसिक एग्जाम्पल्स दी थी अभी टेक्स्ट एनालिटिक्स को हम थोड़ा सा जो है ना एडवांस लेवल पर देखेंगे उसके और कौन कौन से यूज केसेस बनते हैं और किन इंडस्ट्रीज में हैं उसके ऊपर बात करेंगे लेकिन टेक्स्ट एनालिटिक्स का वही सेम आइडिया जो पीछे मैं आपको कन्वे कर चुकी हूँ वहाँ पर मैंने सिर्फ आपको दो से तीन आइडियाज दिए थे कि वो एरियाज लाई करते हैं टेक्स एंड एनालिटिक्स में से वही नहीं है इट्स अ वेरी डिटेल्ड एप्लीकेशन यू कैन सी राइट नाउ इन शह अच्छा टेक्स एनालिटिक्स में देखिए सबसे पहले ना आप इस तरह इमेज के ऊपर फोकस कीजिएगा सबसे पहले जो बाहर के सर्टेन है उनके ऊपर देखें डेटा माइनिंग आ रहा है डेटा बेसिस आ रहा है लाइब्रेरी है इंफॉर्मेशन सिस्टम है कंप्यूटेशन लोड लिंग्विस्टिक्स है उसके बाद हमारे पास एक स्टैश की फील्ड आ रही है और उस पर ए आई और मशीन लर्निंग बहुत ज़्यादा वाइडली उसमें कवर हो रही है फिर इनके अंदर जब ये इंटरलिंक होते हैं डेटा माइनिंग अगर साथ मिल जाए वो स्टैश के साथ तो वहाँ पर हम डॉक्यूमेंट डौक, क्लासिफिकेशन स्टेटिस्टिक्स मशीन लर्निंग तो वहाँ पर हमारे पास जाकर डॉक्यूमेंट क्लासीफिकेशन डॉक्यूमेंट क्लस्टरिंग की टेक्निक्स आ जाती हैं फिर डेटा बेस के अंदर जब हम उसको लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सर्विसेज के साथ जोड़े होते हैं तो इंफॉर्मेशन रिट्रीव हो रही है वी डू द वेब माइनिंग एज वेल तो ये सर्कल जितने इंटरलिंक हो रहे हैं तो जहाँ पर वो आपस में कनेक्टेड हो रहे हैं वहाँ पर भी हमारे पास एक न्यू फील्ड जनरेट हो रही है यहाँ पर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की फील्ड जनरेट हो रही है ए आई मशीन लर्निंग के अंदर कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स क्योंकि वो जबान के बारे में बात है हम जबान को कंप्यूट करने की ट्राई टू अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं और ये नॉलेज कन्वे करना चाह रहे हैं कंप्यूटर को कि वो अंडरस्टैंड कर सके कि इंसान बोल क्या रहा है फिर वहीं पर लिंग्विस्टिक्स के साथ यहाँ पर आ जाता है कॉन्सेप्ट कुन, एक्सट्रेक्शन कि ये बात किस बारे में हो रही है उसका कॉन्सेप्ट क्या है अब ये सब चीज़ें जो है ये जो इनर सर्कल हमारा बन रहा है इन सब से वो हमारा टेक्स एनालिसिस और टेक्स फाइनिंग का टेक्स एनालिसिस या टेक्स माइनिंग जब भी आप नाम सुने इन दोनों में डिफरेंस कुछ भी नहीं है ये एक ही चीज़ को रेफर कर रहे होते हैं जैसे पीछे डेटा एनालिसिस और डेटा माइनिंग थी डेटा एनालिसिस डेटा माइनिंग इज नॉट डिफरेंट अच्छा इसके यूज केसेस के बारे में अगर मैं बात करूँ इंडस्ट्री स्पेसिफिक तो मैं नेक्स्ट लाइन में कवर करूँगी यहाँ पर देखें टेक्स एनालिटिक्स में डॉक्यूमेंट मैचिंग इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल वही सारे सर्कल्स हैं जो बाहर थे ठीक है अब इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल की आप अगर डोमेन में काम करें लेट से अच्छा ये जो इन सेक्शन है मैं इसके बारे में भी बता दूँ जब आप एम कर रहे होते हो तो मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस तो वहाँ पर जो है ना आपको अपनी स्पेशलाइजेशन की फील्ड सेलेक्ट करनी पड़ती है आप इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल के ऊपर काम करते हो इन्फॉर्मेशन एक्सट्रेक्शन के ऊपर काम करते हो तो ये दोनों अंदर अंडर आ रही होती है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के आप जर्नल करना चाहते हो तो मशीन लर्निंग के अंदर कर लेते हैं जो डीप लर्निंग के अंदर कर लेते हैं वो हेल्प की डिफरेंट है तो यहाँ पर जब आप इंफॉर्मेशन रिट्रीवल पे काम कर रहे होते दिन दे यू फोकस ऑन डॉक्यूमेंट मैचिंग या सर्च ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर फिर इन्वर्टेड इंडेक्स आ जाते हैं फिर इन इसी तरीके से इंडिटी एक्सट्रेक्शन को रेफरेंस रिलेशनशिप एक्सट्रेक्शन वगैरह वगैरह ये सब चीज़ें जो है ना हर एक डोमेन के साथ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जब आप मेन काम जो आप परफॉर्म कर रहे होते हैं बींग डेटा साइंटिस्ट टोकनाइजेशन लिमिटाइजेशन और पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग बैक ऑफ वर्ड्स क्रिएट करना टी डी एफ क्रिएट करना एट्सेट्रा वो सब चीज़ें इसके अंदर मिनिमम लेवल पर हो रही होती हैं उसके बाद फिर डिफाइन करने के बाद यू क्रिएट द वर्ल्ड क्लाउड ये देखने के लिए कि उस पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर किस टॉपिक के ऊपर बात किया की गई है कौन से की वर्ड्स को टर्म्स को सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया गया फिर क्लस्टरिंग की टेक्निक के अंदर आ जाते हैं डॉक्यूमेंट को क्लस्टर करना विच आर सिमिलर या सिमिलरिटी की बेस के ऊपर क्लासिफिकेशन आ जाता है उसके अंदर अलर्ट डिटेक्शन आ जाता है डॉक्यूमेंट की कैटेगराइजेशन डॉक्यूमेंट की रैकिंग वेब माइनिंग के अंदर वेब एनालिटिक्स आ जाता है उस वेब कॉन्टेंट माइनिंग भी आ जाता है फिर वेब स्ट्रक्चर नर्सिस वगैरह सब आ जाते हैं तो ये सब चीज़ें आपकी टेक्स एनालिटिक्स में कवर हो रही होती हैं और ये जो मैंने आपको एरियाज बताए हैं ये एक्चुअली में कवर कर रही हैं स्टेट्स को मशीन लर्निंग मैनेजमेंट साइंसेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर साइंसेस अदर डिसिप्लिन एज वेल अदर डिसिप्लिन का आपको भी नेक्स्ट स्लाइड में क्लियर होगा अच्छा अब ये देखें टेक्स एनालिटिक्स के यूज केसेज स्पेसिफिक विद द इंडस्ट्री 
हम इन्फेक्शन के अंदर देख रहे हैं वहाँ पर हम आइडेंटिफाई रूट कॉजेज ऑफ प्रोडक्ट इशू क्विकर हम उसमें वो देख सकते हैं गवर्नमेंट सेक्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आइडेंटिफाई फ्रॉड अंडरस्टैंड पब्लिक सेंटिमेंट्स अबाउट अनमेट नीड्स फाइनेंशियल इंस्ट्रक्शन के ऊपर देख लें तो ये सारे यूज केसेज हमारे आ जाते हैं रिटेल के अंदर वी वॉन्ट टू अंडरस्टैंड द रीज़न ऑफ देयर लॉयल्टी हम ये अंडरस्टैंड करना चाहेंगे कि उनकी लॉयल्टी की रीज़न क्या है एंड सो दैट वी हम उनको और ज़्यादा बेहतर सर्विसेज प्रोवाइड करें हम रिटेल के अंदर ही अगर हमारी ई कॉमर्स आ रही है और हमें रिव्यूज यूजर की तरफ से ऑनलाइन मिल रहे हैं हम उसको भी एनालाइज करें वो सेंटीमेंट एनालिसिस वो डिटेल में भी जा सकता है अगर गवर्नमेंट ने अपने पेजेस को पब्लिक किया हुआ है वहाँ पर दे शेयर द अपडेट और लोगों से कमेंट्स ले रहे हैं कोई पोर्टल इस तरह का बना हुआ है दे कैन डू दी एनालिस ओवर देयर एज वेल दे कैन आइडेंटिफाई दी इशूज ओवर देयर एज वेल सेम गोज विद लीगल हेल्थ केयर टेली कम्यूनिकेशन लाइफ साइंसिस इंश्योरेंस यू जस्ट नेम द इंडस्ट्री और वहाँ पर आपका यूज़ कैसे निकल आएगा